Olá para você que está me assistindo. No vídeo de hoje, a gente vai transformar planetas, criar, né? No caso, planetas. E eu vou começar com um que vocês me pediram aqui. No caso, os dois são, mas o primeiro vai ser de hambúrguer. Então, o aplicativo que eu estou usando é o Ibis Paint. E aí, eu vou começar fazendo um círculo. Dessa vez, eu vou fazer um círculo um pouco maior para a gente conseguir ter uma noção maior, sabe assim? Tipo, conseguir ver melhor o efeito. Aí eu fui preencher, ah, o pincel estava muito grande, então eu diminuí o pincel e agora eu fui acertando. E aí não tem segredo, depois que você faz o círculo perfeito com a régua, você preenche ela e o que eu uso é o pincel um, caneta de feltro macia, que o acabamento é perfeito. Depois disso eu vou ali na câmera e aí eu vou pegar o emoji. O emoji que eu vou pegar é esse aqui de sanduíche. E aí eu tenho certeza que vai ficar um efeito bem legal. Então a gente vai passar para lá e aí a gente vincula com aquela seta para baixo, a, com a camada de baixo, né? E depois a gente vai ali na parte de pincel e vai em especial. Depois que a gente foi no especial, aqui no caso não deu muito certo, porque eu tô na camada do círculo de baixo. Então ele vai distorcer o círculo de baixo. Então eu voltei. Fui ali na camada e fui na camada ali de cima onde está o emoji. Agora sim vai dar certo. E aí eu vou fazendo círculos com o primeiro pincel do de especial. E aí eu vou fazendo vários, tipo como se fosse redemoinho, sabe? Eu vou fazendo os dois lados, vou fazer em cima e eu vou fazer embaixo. Pra gente distorcer e conseguir Há um efeito diferente. E aí eu vou fazendo aqui embaixo também, e depois que eu faço isso, eu vou abrindo essas cores, porque eu não quero perder as cores da salada do hambúrguer. Então, por isso que eu vou abrindo, para aí não ficar dominante essa cor aqui, que é a cor do pão. E aí não tem segredo, eu vou puxando aqui, como vocês estão vendo, e aí eu vou tentando tirar também toda a parte preta, porque não tem muito a ver com o emoji, né? O emoji não tem nada preto, então eu vou tentando aí tirar toda essa parte preta. E aí eu vou abrindo, como vocês podem ver. E aí eu vou, eu vou tipo assim, distribuindo conforme o círculo. Como o círculo de cima, que no caso tá, o emoji está vinculado no círculo de baixo, a gente não precisa se preocupar se ele vai ficar ou não dentro do círculo. Então, a gente só precisa se preocupar com a estética que a gente quer. E aí, eu vou espalhando bastante, ficou desse jeito. Agora, eu vou criar, criar uma nova camada, vincular com a de baixo. E aí, eu vou fazer dois riscos. Um preto, num lado, e o outro branco. Para a gente fazer as luzes. Isso vai ajudar a dar um efeito de profundidade. E aí, a gente vai com o pincel de desfoque e vai dando batidas. E aí eu vou dar batidas aqui, vou dar batidas lá em cima, eu aumento o pincel para dar um efeito melhor. O pincel que eu estava usando de desfoque não estava muito bom, mas eu levei um tempinho para perceber isso. Mas você sabe que se você der batidas e ele não espalhar bem, provavelmente é o pincel que você está usando. Aqui no caso eu tentei abaixar a opacidade. Mas era só o pincel mesmo que eu estava usando que não estava legal. Então não precisa abaixar a opacidade, tá? Só ir ali na parte do pincel... E trocar o pincel de desfoque, provavelmente vocês vão ter um efeito melhor. Aí a gente vai dando essas batidas aqui. E aí como eu tava com o pincel como se fosse desfumado, ele não, não deu um efeito tão legal. Mas aí finalmente eu pensei, fui ali no pincel e aí eu troquei o pincel. Mas eu peguei o pincel e aí agora eu vou fazer a parte cinza. Nessa, nesse caso aqui eu voltei. Criei uma nova camada e coloquei embaixo de tudo. Porque o cinza eu coloco embaixo, porque aí, para mim, o efeito de cinza dá profundidade para nossa imagem. Por isso que eu coloco embaixo, porque aí só branco não fica tão legal. Mas aí, quando eu coloco uma cor, tipo, contrastando o círculo, parece que o efeito de profundidade é maior e dá para perceber melhor, sabe? E aí, a gente faz isso. Eu salvei em PNG... Né, que é o formato que tem aí, e depois a gente vai clicar no mais e criar uma outra. Eu peguei uma base de cor branca um por um. E aí a gente vai fazer o segundo emoji. O segundo emoji que vocês me pediram foi o emoji do gênio. 
Aí eu vi que aqui no meu tem vários gênios de várias cores. Mas como pediram o, o emoji do gênio, eu deduzi que foi o gênio azul. Fiz a base de círculo preta e peguei aqui o emoji que a gente quer de gênio. Vou posicionar ele bonitinho e depois eu vou vincular com a camada de baixo. Vinculado com a camada de baixo, ele não vai ultrapassar. Vou ali com o um pincel especial e agora eu começo a distorcer. Nesse aqui, no caso, eu vou fazer um efeito de círculo nele inteiro. Não é só em detalhes, não, tá? Mas aí a gente vai distorcer. E depois que a gente distorcer, a gente vai abrir. E aí não tem segredo. Você vai abrindo conforme o que você quer. No caso aqui, eu fui abrindo as próprias cores. Então, tem essa parte azul. Depois eu vou tentando abrir essa parte aqui, ó, que é um verde... E tem um dourado também, pra gente conseguir um efeito bem legal. E aí, eu vou fazendo. Quanto maior o pincel, eu percebi algumas coisas. Quanto maior o pincel, mais efeito ele dá. Então, se o pincel estiver grande, sabe? Ele dá, tipo assim, o efeito de puxar, de distorcer, é melhor. Então, e quanto menor ele tiver, menos efeito ele dá. Eu demorei bastante para perceber isso, mas eu acho importante falar aqui caso você queira fazer. Depois disso que a gente abriu bastante, a gente já consegue ver um efeito bem legal, olha disso, gente, do gênio. E aí, tendo esse efeito legal que vocês estão vendo, a gente vai criar uma nova camada e vai fazer a luz e sombra. Vai lá no pincel, vai fazer um lado preto e o outro lado branco. Dessa vez eu vou, eu vou trocar, o preto vai ser embaixo e o branco vai ser em cima. Depois que a gente fez isso, a gente vai com o pincel de desfoque. E aí, a gente vai fazer da batida assim, em cima, igual vocês estão vendo. Nessa parte aqui, eu não fui burra. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui lá na parte de pincel e troquei o pincel pro caneta de feltro macia. No desfoque, olha como ele desfoca muito melhor. Tá vendo? Aí, você não precisa baixar a opacidade. É só você dar batidas. Mas aí, aqui, a gente já tem um efeito de luz e sombra... Agora, eu vou criar uma nova camada, vou arrastar lá para baixo, e aí, eu vou mudar o pincel pro aerógrafo. Para isso, a gente vai tirar a função de desfoque, vai colocar no pincel normal, vai pegar o, o pincel aerógrafo e vai colocar um cinza um pouco clarinho, assim, ele é clarinho. E aí, a gente vai fazer movimentos circulares, e como a camada tá lá embaixo de tudo, ele não vai passar por cima de nada. Então, o que ele vai fazer é realmente esse efeito de profundidade que eu falei pra vocês que fica bem legal. E aí, eu coloquei um cinza um pouquinho mais escuro, que como ele tava muito claro, não tava dando pra ver o contraste. Com esse aqui já dá pra ver. E aí, eu vou dando batidas, e aí a gente já consegue ver a profundidade. E aí, gente, por fim, vocês estão vendo aí. Um foi feito com o um emoji de hambúrguer, o outro foi feito com o um emoji do gênio. Ficou muito legal, sério. Eu gostei muito do efeito que ficou. Se vocês quiserem mais vídeos assim, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.